அன்பு நிறைந்த தாயும் தந்தையும் ஆகியோரை வாழ்ந்த அருமையான காலை நேரத்திற்கு ஆக நன்றிகளை எடுக்கின்றோம் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்து வந்தேன் பலப்படுத்தி வந்தேன் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை எடுக்கின்றோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்களையும் நாங்கள் வாசிக்கின்ற திருமறை பகுதிகளையும் தியானிக்க இருக்கின்ற உங்களுடைய வார்த்தைகளையும் நீர் ஆசிர்வதித்தவர்களும் உண்மை முழுவதுமாக உணர்ந்து கொண்டு எங்களை நாங்கள் சீர்படுத்தி கொள்ள எங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் இந்த வழிபாட்டின் துவக்க முதல் நிறைவு வரையிலும் உமது பிரசனத்தினால் நீர் வழி நடத்தியவர்களும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இந்த வழிபாட்டிற்கென்று பாமாலைகளிலே நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாமாலை மகிழ்ச்சி ஓய்வு நாளே என்கின்ற பாடலை பாடகர் குழுவோடு இணைந்து பாடுவோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த திருப்பெயரை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தும் எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தன் நிமித்தம் உமது தூய ஆவியாரின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தில் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியவர்களும் ஆமேன் நமது லட்சகராகிய கிறிஸ்து திருவிழா பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகள் ஆவன நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கட்டளை இதற்குப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வேறொன்றுமில்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்தில் பறித்தொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் பந்தை கோஷ்ட திருநாளுக்கு பின் வருகிறோம் 
நான்காம் ஞாயிறு திருத்துவ திருநாளுக்கு பின் வருகிற மூன்றாம் ஞாயிற்குரிய சுருக்க ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இரக்கமாய் செவி கொடுத்தருளும் ஜபம் பண்ணுகிறதற்கு பூர்ணமான விருப்பத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நீர் சகல மோசங்களிலும் துன்பங்களிலும் நின்று உமது பலத்த ஒத்தாசையினாலே எங்களை காப்பாற்றி தேற்ற வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் திருமுறை பாடுங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் ஏசாயா தீர்க்கதர்சின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீச்சிருக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு செட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின் நிலைகள் அசைந்து ஆலயம் புகையினால் நிறைந்தது அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன் அப்பொழுது சேராபீன்களில் ஒருவன் பலிபிடத்திலிருந்து தன் கையிலே பிடித்த குரட்டால் ஒரு நெருப்பு தழலை எடுத்து என்னிடத்தில் பறந்து வந்தது அதனால் என் வாயை தொட்டு இதோ இது உன் உதடுகளை தொட்டதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிறுத்தியானது என்றான் பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டோருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அதற்கு நான் இதோ அடியே நிற்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றேன் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் இந்த நாளுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பகுதி இரண்டு தெசலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வசனங்கள் வரை இரண்டு தெசலோனுக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வசனம் வரை கருத்திற்கு பிரியமான சகோதரரே நீங்கள் ஆவினாலே பரிசுத்தமாக்கும்படுகிறதுனால் சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறதுனாலும் இரட்சிப்படையும்படிக்கு ஆதி முதல் தேவனை உங்களை தெரிந்து கொண்டபடியினால் நாங்கள் உங்களை குறித்து எப்பொழுதும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் நீங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுசேஷத்தினாலே அந்த இரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார் ஆகையால் சகோதரரை நீங்கள் நிலை கொண்டு வார்த்தை நிலாவது நிருபத்தினலாவது நாங்கள் உங்களுக்கு உபதேசித்த முறைமைகளை கை கொள்ளுங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நித்திய ஆறுதலையும் நல் நம்பிக்கையும் கிருபையாய் நமக்கு கொடுக்கிறதுனால் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனும் உங்கள் இருதயத்தை தேற்றி எல்லா நல் வசனத்திலும் நற்கிரியையிலும் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக வாசிக்க வேண்டிய இரண்டாம் வேத பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த வழிபாட்டிற்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி யோகா எழுதின நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினைந்து துவங்கி இருபத்தி ஆறு வரை வாசிக்க கேட்போம் சமாரிய பெண் அவரை நோக்கி ஐயா அத்தண்ணீரை எனக்கு கொடும் அப்போது எனக்கு தாகமும் எடுக்காது தண்ணீர் மொல்ல நான் இங்கு வர தேவையும் இருக்காது என்றார் ஏசு அவரிடம் நீ போய் உன் கணவரை இங்கே கூட்டி கொண்டு வாரும் என்று கூறினார் அப்பெண் அவரை பார்த்து எனக்கு கணவர் இல்லையே என்றார் ஏசு அவரிடம் எனக்கு கணவர் இல்லை என நீர் சொல்வது சரியே உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்போது உம்முடன் இருப்பவர் உம் கணவர் அல்ல எனவே நீர் கூறியது உண்மையே என்றார் அப்பெண் அவரிடம் ஐயா நீர் ஓர் இறைவாக்கினர் என கண்டு கொண்டேன் எங்கள் முன்னோர் இம்மலையில் வழிபட்டு வந்தனர் ஆனால் நீங்கள் எருசுலேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்கிறீர்களே என்றார் ஏசு அவரிடம் அம்மா என்னை நம்பும் 
காலம் வருகிறது அப்போது நீங்கள் தந்தையை இம்மலையிலோ எரிசலமிலோ வழிபட மாட்டீர்கள் யாரை வழிபடுகிறீர்கள் என தெரியாமல் நீங்கள் வழிபடுகிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் தெரிந்து வழிபடுகிறோம் யூதர் யூதரிடமிருந்தே மீட்பு வருகிறது காலம் வருகிறது ஏன் வந்தே விட்டது அப்போது உண்மையாய் வழிபடுவோர் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில் வழிபடுவர் தம் தம்மை வழிபடுவோர் இத்தொகையோராய் இருக்கவே தந்தை விரும்புகிறார் கடவுள் உருவமற்றவர் அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில்தான் வழிபட வேண்டும் என்றார் அப்பெண் அவரிடம் கிறிஸ்து எனப்படும் மெசியா வருவார் என எனக்கு தெரியும் அவர் வரும்போது அனைத்தையும் எங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்றார் ஏசு அவரிடம் உமோடு பேசும் நானே அவர் என்றார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவை உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வாலம் இழப்பிதாவாகிய ஒரே இறைவனை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனாய் இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தனது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனோராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணிமரியால் இடத்தில் ஆதரித்து மனிதரானார் நமக்காக பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் உயிரோடோரையும் மருத்துவரையும் நியாயந்திருக்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடியவில்லை கத்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிடும் குமாரன் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொகுதி ஸ்தோத்திரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாய் இருக்கிற பரிசுத்தாவையும் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கையிடுகிறேன் மருத்துவர் உயிர்த்தவர்களும் மருமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமே திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் தமிழ்நாட்டினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கவனத்திலே கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிற போது தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஞாயிறு விபலிய வகுப்பு சண்டே பைபிள் கிளாஸ் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஓய்வு நாள் பள்ளி ஆசிரியர்களால் ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று காலை பத்து மணிக்கும் மாலை ஐந்து மணிக்கும் விவிலிய வகுப்புகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் உற்சாகமாக பங்கு பெறும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஞாபகப்படுத்தி இந்த வகுப்பில் பங்கு பெற செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நன்மை பிராலய திருச்சபை வழியாக தேவையுள்ள நன்றாக படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை ஸ்காலர்ஷிப் தருவது நம்முடைய வழக்கமாக இருக்கிறது இந்த கல்விப்பணி இந்த ஆண்டும் சிறப்பாக செய்வதற்கு நீங்கள் ஜபிக்கவும் உங்களுடைய சந்த அறை உரைகளிலே ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்டு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை ஜபத்தோடு கூட நிரப்பி காணிக்கைகள் வழங்கவும் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாதாந்திர உதவித்தொகை ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிலர் இன்னும் பெறாமல் இருக்கிறீர்கள் மாதாந்திர உதவித்தொகை பெறாதவர்கள் இந்த மாதம் அரிசி பெறாதவர்கள் வந்து பெற்று செல்லும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் சிஎஸ்ஐ மருத்துவ மலைகளை மனைகளின் தொண்டு இந்த காலங்களில் பெருந்தொற்று காலங்களில் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது நமக்கு அருகே இருக்கிற கல்யாணி மருத்துவமனை மற்றும் ரோயணி மருத்துவமனை நம்முடைய பேராயத்தில் இருக்கிற மற்ற மருத்துவமனைகள் அனை அனைத்தும் சிறப்பாக செயலோட்டு வருகிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த மருத்துவமனைகளின் தேவைகளுக்காகவும் மருத்துவர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் அனைவருக்காகவும் ஜபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட வேண்டுகிறோம் நமது திருச்சபையினுடைய உறுப்பினரும் பாடகர் குழுவின் 
பாடகருமான திரு எம் ராஜசேகர் அறுபத்தி ரெண்டு வயது கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி ஞாயிறு மாலை கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அவருடைய உடல் மறுநாள் பதினான்காம் தேதி மந்தைவழி தூய மலையாள் கல்லறை தோட்டத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது அவர் அவருடைய வாழ்வுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி படைப்போம் அவருடைய துணைவியார் திருமதி மர்சி மற்றும் பிள்ளைகள் திரு ரோஷன் செல்வி ராஷிகா மற்றும் சகோதரிகள் அவருடைய குடும்பங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜபித்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜபிப்போம் நானே உயிர்த்தோதலும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவர் மறித்தாலும் பிழைப்பார் உயிரோடு வந்து என்னில் விசுவாச வைக்கிறவர் எவரும் என்றைக்கும் மறிப்பதில்லை நித்திய வாழ்வை எங்களுக்கு அருளி செய்கிற வாக்குகளில் இருக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே இந்த உயிர்த்தோதல் நம்பிக்கையிலே வாழ்ந்து திருச்சபையினுடைய திருப்பணிகளிலே பங்கேற்று நல்ல ஒரு தகப்பனாக கணவராக குடும்ப தலைவராக உம்முடைய விசுவாசியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து பரம இழைப்பாளர்களுக்கு அழைத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற எங்களுடைய அருமையான சகோதரர் திரு எம் ராஜசேகர் அவருடைய வாழ்வுக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் அவரை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காகவும் அவர் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பு பாசம் ஆலோசனைகள் நன்மைகள் அனைத்துக்காக நன்றி படைக்கிறோம் தான் பெற்றுக்கொண்ட தாழ்ந்துகளை திறமைகளை உடைய திருநாம மாட்சிமைக்காக அவர் பயன்படுத்தினதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் அவர்கள் எங்களை விட்டு பிரிந்தாலும் உடைய சமூகத்தில் இழைப்பாருகிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வருகை நாளிலே பரிசுத்தவான்கள் கூட்டத்தில் அவரை காண்போம் என்கிற நல்ல நம்பிக்கையோடு அவருடைய ஆன்மாவை உடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம் அவரை இழந்திருக்கிற அவருடைய துணைவியார் திருமதி மாசி அவர்களுக்காகவும் அவருடைய பிள்ளைகள் ரோஷனுக்காக ராஷிகாவுக்காக குடும்பத்தினர் யாவருக்காக செபிக்கிறோம் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை உயிர்த்ததலை நம்பிக்கை நிறைவாய்த்தாலும் எங்கள் ஆண்டு வரட்சி இயேசு கிறிஸ்து மொழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த வாரத்தில் பிறந்தநாள் காணுபவர்கள் ஜூன் இருபது இன்று மிஸ்ஸஸ் ஹேனா எலிசபெத் மிஸ்ஸஸ் மனோ பிரியா மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெல்லா கமலனி மிஸ்ஸஸ் ஏ வசந்தா மிஸ்டர் எஸ் ஜேசன் சதானந்தா மிஸ் ரூபினா ரஃபேல் எஸ் ரவி ஆரோக்கியம் கே கிருபா ராஜசேகர் எபினேசர் ஜபசிங் மீராபெல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் ஆர் டாவின் டேனியல் ஜபகுமார் மிஸ்டர் டி ஜான்சன் ஏ ஆல்வின் ஜெஃப்ரி ராஜ் ஆரன் பால் ஜே எஸ் சாம் ஆண்டோ ராஜ் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் ஜே பால் ராஜசேகரன் மிஸ்டர் பி ராகேஷ் ராஜன் மிஸ்டர் ஐஜி ஜெஃப் ஜோனத்தான் மிஸ்ஸஸ் உஷா மனோ மனான்மணி மிஸ்ஸஸ் டபிள்யூ கிறிஸ்டியால் புஷ்பம் ஆர் மிஷல் ஸ்வாதி ஜாய்சல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் லெஸ்லி ஜார்ஜ் மிஸ்டர் எஸ் ஸ்டான்லி பிரின்ஸ் பி ஏஞ்சலினா இங்கிஸ் டி வி தீனதயாளன் ஸ்வர்ணரத்னம் ஆண்ட்ரூ ஜெயகரன் இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்ஸஸ் பாக்கியத்தாய் மிஸ்ஸஸ் பூரணி எஸ் பிரின்சி கேரன் ஆர்த்தியா யஷ்வந்த் கிறிஸ்டி டாசன் விமலா ஜாரதி எரிக் ஜட்சன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் ரூத் ஷர்மிலா ராஜேஷ் மிஸ்டர் ஜான் முருகசெல்வம் மிஸ்டர் ஆர் எஸ் டேனியல் மிஸ்டர் பி யோகேஷ் ஆனந்தகுமார் மிஸ்டர் ஏ ஆரன் ஆன்சன் மிஸ்ஸஸ் விக்டோரியா ராபர்ட் மிஸ்ஸஸ் ஏ ஷீலா மிஸ்ஸஸ் அலெக்ட்ரே அலெக்சாண்ட்ரியா மார்டின் கெனியர் வினோத் ஏடன் ரூவன் சார்ல்ஸ் ஒய் அனிகா இசபல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் உமா டேவிட் மிஸ்ஸஸ் டி லில்லி மார்டின் மிஸ்ஸஸ் பி சமாதான் சமாதானம் எம் டேனியல் ஸ்டீவன் மேத்யூ சாலமன் ஜி கிறிஸ்டினா ஜோதி பிறந்தநாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்கைகளை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று ஜூன் இருபதாம் தேதி மிஸ்டர் ஜி சாம் சந்திரசேகர் மிஸ்ஸஸ் ஜெனிஃபர் ஜபமாலினி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் ஜஸ்டின் சந்துரு மிஸ்ஸஸ் ஷாலின் இசபெல்லா மிஸ்டர் என் ஹரிஷ் ஹரி 
Mrs. Priscilla Anita Vadani, Mr. Gatsamani Sahaya Raj, Mrs. Suganya Tambadiyar. Irbat Rendante, Mr. Rebulas Paul Raj, Mrs. Sugandi Tambadiyar. Irbat Tinangam, Mr. Arthur G. Joseph, Mrs. Lucy. Mr. Y. Madan Kumar Solomon, Mrs. Sindhu Malar Tambadiyar. Irbat Tindam, Mr. Rajesh Thomas Kurubagaran, Mrs. Anita Biola Tambadiyar. Irbat Taran, Mr. S. Samraj Daniel, Mrs. Geeta Susan. Mr. J. Manuel, Mrs. Amrita Kani. Mr. P. Prabhudas, Mrs. Chandra Rani Tambadiyar. Tanggulai terimaan alai kundar gelar argil, terimaan alai kandar gelar dan bu segudang gelar, segudang gelar itu terus cebin sar warga, warga warga itu war tu gram. Jadi po manbi nala anda beri, peradun alai terimaan alai kandar gelar mudah pelajar gelar kagak nanti pergi gram. Macam orang anda parisaga tanding kiri nanti selit gram. In dan dia ni orang lori gula payah ni pada kerja setoram ni re illa tin telai orang itu magit sih samadana ti tharum. Ia ni urai pay. Mereka juga lagi wajib cewa ini memilih jubah kerum. Nan mei nala kerbau ini nala mudah suruti orang ini tuh biar agi dah pola pola serapan anak kerai tanul de war nala il kondar de beri. Nal awal ketei sugat tei bela tei niadi ais nala kerai orang ini cewa ini memilih. Yang orang orang Yesus Kristus memilih orang itu kerum pida abe amin. Pamal elirunu cerbati wara itu padal. Kerja nirwasikum setelah itu nasibom, parinbam ya bilum umit tay wanjipom ini rapadal. Sukulan mana sahaja dari sahaja orang lain, mulai awal kami Yesus Kristus itu lepas ini, wajib tak kelihatan orang orang ini terbit untuk lakukan. Nampaknya itu cuma ni yang kami perih dan hari ini worship the Lord in spirit and truth. Awi orang unmei orang, anda beri turut untuk lakukan itu. Inginnya sembuh ini kita agak kerjut untuk wajib tak kelihatan orang orang ini. Mari kita berdoa. Tali kita tarati jawab saya. Anbi nala anda beri. In the kali ini, le, nanggil rumah itu orang tu guna kudi rukrom, umur dewar tegal ini nanggil diani kerabu, dia nanggil orang tu guna pesum. Indro matu malah over an alam umur dewasa nanggil le nanggil pelit pulin tu guna umur dewar tegal ini kiri pulin dina lekar. Umur dia tu ya awi anak orang naat celai tanda bayar latih viral. Enggal orang dewar ceri esok kerusi umur dia bandu guna pida abe, amin. An bandu le indrek, wadi batte nama pala bedang ini le pulin tu guna rukrom, over seller. Alai itu le, kami dia aga aman dulu pada, alat itu order of service, liturgy, orang orang mereka pin petri pada, yang itu nama orang orang tulen perindu guna rukrom, orang seller padal gede ini beri aga, alat itu army ana yesai keribu gede yesai pada ini malam, orang seller orang orang le, nada nama adi, potu pada ini malam, yang itu soli pala nelayan gede le, beri batte perindu guna rukrom, ini tu soal le, orang orang mana beri batte, yaitu yang pada ini kuri itu nama sendiri kom. 
அந்த உண்மையான வழிபாட்டில் பங்கு பெறுகிற அனுபவம் நம்மை எதற்கு அழைத்து செல்லுகிறது என்பதை பற்றி யோசிக்கவும் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் வழிபாடு என்பது நம்மை படைத்தவரை அல்லது மரியாதைக்கு கனத்துக்குரியவரை நாம் தொழுது கொள்ளுதல் என்கிற அர்த்தத்தில் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மை நம்மை படைப்பாளராக விடுதலை வாழ்வு தருகிறவராக இருக்கிறபடினாலே படைப்பாளராகி விடுதலை வாழ்வு தருகிற ஆண்டவரை நாம் பணிந்து கொள்ள தொழுது கொள்ள அவரை வழிபட நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் வழிபாடு என்பது இட்ஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட மீட்பின் அனுபவத்தின் மறுமொழியாக இருக்கிறது வழிபாடு என்பது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆண்டவரோடு நாம் கொண்டிருக்கிற நல்லுறவின் வெளிப்பாடாக வழிபாடாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வழிபாட்டை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் படிக்க கேட்ட பகுதிகளிலிருந்து நாம் விரைவாக கருத்துடைய வார்த்தைகளை தியானம் செய்யலாம் முதலாவதாக ஏசை அத்திற்கு தரிசின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தை நாம் பார்ப்போம் முதலாம் வசனம் உசிய அரசர் மறைந்த ஆண்டிலே உசிய அரச அரசர் மறைந்த ஆண்டை ஏசையா இங்கே குறிப்பிடுவது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உசிய அரசர் ஆண்டோருடைய பார்வையிலே நன்மை செய்கிறவராக மக்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்றவராக இசவேல் மக்களுக்கு பல வெற்றிகளை கொடர்ந்து சேர்த்தவராக ஒரு சிறந்த அரசராக புரிந்து கொள்ளப்பட்டார் அதே நேரத்தில் அவர் செய்த தவறின் காரணமாக அவருடைய முடிவு பரிதாபமாக இருந்தது அவர் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவராக தனியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வை வாழ்ந்து மடிய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருந்தார் ஆகவே உசியா அரசர் ஒரு சிறந்த அரசராக வாழ்ந்து மடிந்த போது அல்லது உசியா என்கிற அரசர் ஒரு சிறந்த அரசராக மட்டுமல்ல அவர் பரிதாபமாக இறக்க நேரிட்ட அந்த சமயத்திலே ஏசையாத்திற்கு இருக்க ஒரு பெரிய பெரிய கேள்வி எழும்புகிறது ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறார் இது போன்ற ஒரு சூழலில் அவர் மிகவும் வருத்தமுடைய வடைந்தவராக அல்லது சோர்ந்து போனவராக இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறார் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக ஆண்டவருடைய காட்சி அமைகிறது இந்த சூழலில் மிகவும் உயரமானது ஒரு அரியணையில் ஆண்டவர் அமர்ந்திருப்பதை நான் கண்டேன் என்கிறார் ஆண்டவரை தேடு தேட முற்படுகிற ஏசையாவிற்கு ஆண்டவர் காட்சி தருகிறார் அவர் அரியாசனத்திலே அல்லது உயரமான அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறவராக காண்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவரை சுற்றி விண்ணகத்துக்குரிய சேராபின்கள் கேருபின்கள் போல ஸ்பிரிச்சுவல் பீங்ஸ் ஆவிக்குரிய ஏஞ்சலி குரியேச்சர்ஸ் அவர் அவரோடு கூட இருக்கிற சூழலில் அவரை பற்றி பெருமைகளை புகழை பாடுகிற அதை கேட்கிறார் படைகளின் ஆண்டவர் தூயவர் தூயவர் என்று சொல்லி படைகளின் ப ஆண்டவர் தூய்மையானவர் பரிசுத்தமானவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்கிற அந்த அந்த சூழலுக்கு இடையே ஆண்டவரை சந்திக்கிறவராக ஏசையா திருக்கன் இருக்கிறார் அப்படி சந்திக்கிற போது அவர் உடனே பயந்து போகிறார் நான் எப்படி உயிர் வாழ்வேன் ஆண்டவரை நான் பார்த்து விட்டேனே என்று நினைக்கிறார் மோசஸ் மோசஸ் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது யாத்ரா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் கடவுளை நாம் சந்திக்கிற போது அவர்களை நேரடியாக சந்திக்கிற போது அல்லது காட்சியில் சந்திக்கிற போதோ கடவுளை சந்திக்கிற போது தன்னிலை உணர்கிற அனுபவத்தை ஏசையா பெற்றுக்கொள்கிறார் தான் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே குறை உள்ளவர் பாவம் நிறைந்தவர் அல்லது தன்னுடைய வார்த்தைகள் பாவம் சொல்லுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவர் அவரை அவரோடு கூட இருக்கிற மக்கள் தூய்மையற்ற உதடுகள் கொண்ட மக்கள் நடுவில் அவர்களும் அவர்களும் குற்றமுடையவர்களாக இருக்கிற ஒரு சூழலில் பார்க்கிறார் தானும் குற்றமுடையவர் ஈ ரியலைசஸ் இஸ் சின் அஸ் வெல் அஸ் த சின் ஆஃப் இஸ் கம்யூனிட்டி ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்குற போது பாவ அறிக்கை செய்கிறார் அல்லது ஆண்டவருடைய பாவ மன்னிப்பு கா மாவ மன்னிப்பு தனக்கு தேவை என்றும் ஆண்டவரோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் நல்லுறவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில் தாம் இருக்கிறதையும் அவர் உணர்கிறார் வழிபாடு என்பது ஆண்டவரை சந்திக்கிற அனுபவம் ஆண்டவரை சந்திக்கிற போது நாம் நம்முடைய நிலைமையை புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் யார் நம்முடைய நிலைமை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் அவருக்கு முன்பாக குறை உள்ளவர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் ஏசையா தன்னை குறை உள்ளவராக காண்கிறார் ஆண்டவருடைய உறவை அவர் எதிர்நோக்குகிறார் ஆண்டவர் உடனே அங்கே ஒரு ஒரு சேருவையும் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒரு நெருப்பு பொறியை எடுத்து கொண்டு வந்து ஏசையா அவனுடைய உதடுகளை தொடுகிறார் 
உன்னுடைய குற்றப்பழி உன்னை விட்டு அகன்றது உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று உறுதி சொல்லுகிறார் தூய்மை ஆக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை ஏசையா திருக்கர் பெற்றுக்கொள்கிறார் தன்னிலை உணர்ந்த போது அவர் தூய்மை ஆக்கப்படுகிற அனுபவத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் உடனே எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய குரல் ஒலிக்கிறது இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த மாற்றத்துக்கு பின்னால் ஆண்டவருடைய குரல் ஒலிக்கிறது யாரை நான் அனுப்புவேன் நமது பணிக்காக யார் போவார் என்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது அந்த சத்தத்தை இங்கே ஏசையா திருக்கன் கேட்கிறார் கேட்ட உடனே பதில் சொல்கிறார் என்னை அனுப்புங்க நான் இருக்கிறேன் அடியனை அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே பதில் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உண்மையான வழிபாடு இப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளான மாற்றத்திற்கு நம்மை இட்டு செல்லுகிறது ஏசையா பரிசுத்தமாகிய கடவுளை சந்திக்கிற போது தன்னிலை உணர்ந்து தன்னுடைய பாவ நிலையை உணர்ந்து பாவ மன்னிப்பை பெற்றவராக ஆண்டவரோடு கூட ஒப்புரவாகிறவராக தூய்மை பெறுகிற அனுபவத்தை பெறுகிறவராக மட்டுமல்ல ஆண்டவருடைய குரலை கேட்டு அவருடைய பணிக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறவராக இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் உண்மையான வழிபாட்டில் பங்கு பெறுகிற போதெல்லாம் இந்த அனுபவம் நமக்கு கிடைக்க கிடைக்கிறது அல்லது கிடைக்க கிடைக்க வேண்டும் ஏசையா திருக்கனை போல அனுபவம் ஆண்டவரை சந்திக்கிற போது நாம் நம்முடைய இயலாமையை நம்முடைய குறைவுகளை உணர்ந்தவர்களாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் உள்ள நாம் ஆண்டவரிடத்தில் தூய்மை பெறுகிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்கிற போது ஆண்டவருடைய குரல் நமக்கு கேட்கும் யாரை அனுப்புவேன் ஆண்டவருடைய பணிக்காக நாம் செல்ல ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் மிஷன் இஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜென்வைன் வர்ஷிப் உண்மையான வழிபாட்டில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரும் கடவுளால் அனுப்பப்படுகிற கடவுளுடைய அழைப்பை பெற்றுக்கொள்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இங்கே ஏசையா அந்த அழைப்பை ஏற்று தன்னை அர்ப்பணிக்கிறவராக அது மட்டுமல்ல சொன்னாலும் கேட்காத மந்தமான காது காதுகள் உடைய அல்லது மனம் திரும்பாத ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளாக அனுப்பப்பட்டாலும் அந்த பணியை செய்வதற்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் அந்த ஆண்டவருடைய பணிக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிற அனுபவத்தை இங்கே ஏசையாவினுடைய வாழ்விலே நாம் காண்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பானவர்களே வழிபாட்டிலே நாம் பங்கு பெறுகிற போது ஆண்டவரை சந்திக்க வேண்டும் நம்மை உணர வேண்டும் ஆண்டவரோடு கூட ஒப்புரவாகி நல்லுறவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ளாக உள்ளான மாற்றத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுகிற போது நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய குரலை கேட்டு ஆண்டவருடைய பணியை செய்வதற்கு நாம் அழை அழைக்கப்படுவோம் நாமும் அதற்கு அர்ப்பணிக்க நம்மை அழைக்கப்படுகிறோம் அப்போ வழிபாடு என்பது ஆண்டவரை போற்றுவது பாடுவது கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல ஆண்டவருடைய பணிக்கு உண்டான அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க அது நம்மை தூண்டுகிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் ரெண்டாவது பாடம் ரெண்டு தசுலோனிக்கேர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பவுல போசலன் தசுலோனிக்கு பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு எழுதுகிற கடிதத்தில் இறை மக்கள் வாழ்கிற சூழலில் உற்சாகமான வார்த்தைகளை அவர் தருகிறார் இங்கே தசுலோனிக்கே திருச்சபையார் பலவிதமான பாடுகள் இடர்பாடுகள் மத்தியில் வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது போதாது என்று சொல்லி தவறான போதனைகளை தருகிற ஆசிரியர்களும் அவர்களிடையே இருந்து குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி அதனாலே அவர்களுக்கு மேலும் மன உளைச்சலுக்குள்ளாக மாறியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் பவுல போஸ்டனுடைய கடிதம் அவருடைய வார்த்தைகள் ஸ்தலோனிக்க திருச்சபை மக்களை அழைக்கிறது பால் ஸ்டீச்சிங் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் கிறிஸ்டின் லிவிங் மக்கள் எப்படி உண்மையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை அவர் சொல்லித்தருகிறார் அ லைஃப் ஆஃப் ஹோலினஸ் அண்ட் குட் ஒர்க்ஸ் தூய வாழ்வு வாழ வேண்டும் நன்மை செய்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல பவுல போசலன் அவர்களுக்கு ஒரு அறைகூவல் தருகிறார் ஏனென்றால் நீங்கள் தூய ஆவியானவரால் தூய்மையாக்கப்பட்டு நீங்கள் உண்மையை நம்பி மீட்பு அடையும்படி கடவுள் உங்களை முதல் முதலாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் மீட்பு பெற்றுக்கொள்ளவும் நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொண்ட ஏற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் இந்த நற்செய்தியிலே உண்மையிலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் இந்த விசுவாசத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் நிலையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல பதினேழாம் வசனம் நீ உங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஊக்கமளித்து நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை உறுதிப்படுத்துவார்களாக மூவரு கடவுள் அல்லது தந்தையாம் கடவுள் குமாரனாம் கடவுள் அவர் உங்களை அழைக்கிறார் அவர் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கமூட்டி நல்லதையே சொல்லவும் நல்லதையே செய்ய உங்களை உறுதிப்படுத்துவாராக ஆண்டவர் இங்கு தொழுகை பற்றி அவர் நேரடியாக நமக்கு சொல்லப்படவில்லை ஆனால் தெசலோனிக்க திருச்சபையார் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அப்போசன் ஆகிய பவுல் அவர்களுக்கு சொல்லித்தருகிறார் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் செய்ய வேண்டிய 
ஒரு கடமை இருக்கிறது அல்லது அவர்கள் வாழ வேண்டிய சாட்சியின் வாழ்வு இருக்கிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் நல்லதையே சொல்ல வேண்டும் நல்லதையே செய்ய வேண்டும் அதற்காக தான் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக தான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் விசுவாசிகளாக நாம் ஆண்டவர் நான் ஜபிக்கிறேன் நான் தொழுது கொள்ளுகிறேன் பாடல் பாடுகிறேன் போற்றுகிறேன் நான் உபவாசிக்கிறேன் நான் காணிக்க தருகிறேன் என்று பல காரியங்களை நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இவைகளை தாண்டி நம்முடைய சொல்லும் செயலும் ஆண்டவருடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கிறது நாம் நல்லது சொல்லுகிறவர்களாக நல்லது செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை இந்த காலை வேளையிலே சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் உண்மையான விசுவாசிகள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் மூன்றாவதாக நற்செய்தி பாடத்துக்கு நாம் செல்வோம் யோவான் நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் இது அதிகமாக நாம் படித்து புரிந்து கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஆக விரைவாக இதில் ஒரு சில கருத்துக்களை நான் உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் இயேசு ஆண்டவர் இந்த சமாரிய பெண்ணோடு கூட பேசுகிற போது வழிபாடு என்பது எத்தகைய இது என்பதை இங்கே அழகாக விளக்கம் அளிக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இயேசுவானவர் சமாரிய பெண்ணை சந்திக்கிற நிகழ்ச்சி ஒரு முக்கியமான கால கால சூழலில் நிகழ்கிறது ஏனென்றால் இயேசுவின் காலத்தில் யூதர்களும் சமாரியர்களும் ஒன்றாக வாழவில்லை அவர்களிடத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தது என்பதை இங்கு நற்செய்தியாளர் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஏனெனில் யூதர்கள் சமாரியர்களோடு பழகுவதில்லை யூதர்களுக்கு சமாரியர்களுக்கு இடையே பழக்க வழக்கம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி தண்ணி கேட்கலாம் என்று கொள்ளி அந்த பெண் சொல்லுகிறதாக இங்கே நற்செய்தியாளர் எழுதுகிறார் அதே போல் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்குற போது ஒரு யூத ஆண்மகன் பெண்ணோடு கூட பேசுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சமூக அமைப்பிலே அவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த சூழலில் தான் இயேசு சமாரிய பெண்ணோடு கூட பேசுகிறார் சமாரியர்கள் யூதர்களால் தாழ்வாக பார்க்கப்பட்டார்கள் தீண்டத்தகாதவர்களைப் போல அவர்கள் ந நடத்தினார்கள் அவர்கள் தீட்டானவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் அவர்களை அவர் யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் செல்வதற்கு கூட எருசலேமு செல்வதற்கு கூட சமாரியா வழியாக செல்லாமல் சமாரியாவை சுற்றி சென்றார்கள் சுற்றி பயணித்தார்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் அவர்களை சந்திக்கக்கூட அவர்கள் தவிர்த்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் ஏசாண்டவர் இந்த சமாரிய பெண்ணை சந்தித்து உரையாடுகிறதை அவளுக்கு நித்திய வாழ்வை பற்றி சொல்லுகிறதை ஆண்டவரின் ஆண்டவர் ஆவியானவராக இருக்கிறார் என்பதை சொல்லித்தருகிறதை நாம் பார்க்குறோம் சமூக ஏற்றத்தாழ்வு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆண் பெண் ஏற்றத்தாழ்வு இறை இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் ஆண்டவர் இந்த பெண்மணியை சந்தித்து பேசுகிறார் அப்படி பேசுகிற போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு அந்த பெண்கிட்ட வந்து நீ போய் உன்னுடைய கணவரை அழைத்து கொண்டு வா என்று சொல்கிறார் அந்த பெண் எனக்கு கணவர் இல்லை என்று சொல்கிறார் உடனே உனக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் இப்பொழுது கூட நீ கணவரோடு இருக்கிறவரும் கணவர் இல்லை என்று ஆண்டவர் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் இந்த இந்த கேள்வியும் பதிலும் இந்த உரையாடல் விசுவாசிகளாக நமக்கும் அல்லது சில அதே பல பிரசிங்கமார்களுக்கும் ஒரு ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த சமாரிய பெண் ஒரு நல்ல பெண் இல்லையோ அவள் ஒழுக்கத்தில் கொஞ்சம் சீர்குலைந்தவளோ ஒரு விலை மாது போன்றவளோ என்கிற கேள்வி எழுப்பு அப்படி தான் பல பேர் நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் இதை கூர்ந்து கவனிக்கிற போது இந்த பெண்ணை பற்றி தவறான குறிப்புகள் எதுவும் நற்செய்தியாளர் எழுதவில்லை அல்லது இயேசு ஆண்டவர் இந்த பெண்ணோடு கூட பேசுகிற போதும் இவளுடைய வாழ்க்கை பாவம் நிறைந்தது என்று சொல்லவில்லை வேறு ஒரு இடத்துல பெண்ணோடு பேசும்போது இனி பாவம் செய்யாதே என்று இயேசு அந்த பெண்ணுக்கு அறிவுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே நீ பாவம் செய்யாது என்று சொல்ல சொல்லவில்லை உன்னுடைய பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றும் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை ஆகவே இந்த பெண்ணை ஒரு தவறான பெண் என்று பார்க்காமல் மாறாக இந்த பெண் கைவிடப்பட்ட ஒரு கைம்பெண்ணாக இருக்கலாம் அல்லது பலமுறை விவாகரத்து பெற்ற ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய பெண்ணாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் ஐந்து முறை நடக்க நடந்திருக்கலாம் ஐந்து முறை ஆதரவற்ற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட ஒரு பெண் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டவளாக ஒரு கஷ்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இடர்பாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பெண் இப்பொழுதும் அவள் சார்ந்திருக்கிறவர் கணவர் இல்லை என்று சொல்வதையே நாம் ஒருவேளை லேபிய ராகமம் லேபிய ராமத்தில் சொல்கிற திருமண உறவின் அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு 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 பெண்ணுக்கு கணவர் குழந்தை இல்லாமல் இறந்து போனால் அந்த பெண் குழந்தைக்காக இன்னொரு தன் தன்னுடைய கணவருடைய சகோதரரை மனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற லேவிய ராமத்தில் குறிப்பு இருக்கிறார் அதன்படி ஒருவேளை இந்த பெண் தன்னுடைய கணவரின் சகோதரரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க இரு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த சகோதரனுடைய மனைவி என்கிற ஸ்தானம் இவருக்கு உரிமை இவருக்கு கிடைக்காது யாரும் இவரை அவருடைய துணைவியார் என்று சொல்லப்போவதில்லை ஆக இப்பொழுது இருக்கிறவரும் கணவர் இல்லை ஆகவே இந்த பெண் யாதும் யாரும் இல்லாத ஒரு ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறார் இந்த பெண்ணிடத்தில் 
இதை பற்றி ஆண்டவர் சொன்ன உடனே அந்த பெண் சொல்கிறார் நீங்கள் ஒரு பெரிய தெற்கு தரிசி என்று நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சூழலை எனக்கு படம் பிடித்து காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல சொன்ன உடனே நீர் திருக்க தரிசி என்று பார்க்கிறேன் என்ற உடனே அந்த பெண் இன்னொரு இன்னொன்று சொல்கிற அதுதான் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறார் நீங்கள் எருசலேமில் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் இந்த கெர்சிம் மலையிலே வழி வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பார் இதை படித்த உடனே நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இந்த பெண்ணை சப்ஜெக்ட் மாற்றி சொல்கிறா போகுது வேறு ஒரு இதற்கு திசை திருப்புகிறாள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இதை நாம் இது ஒரு உண்மையான கேள்வியாக புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இது ஒரு பெரிய பல ஆண்டுகள் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது வெர் இஸ் த ப்ராப்பர் பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் நாங்கள் எங்கே தொழுது கொள்ள வேண்டும் கெர்சி மலையில் தொழுது கொள்ளமா எருசலேமில் தான் தொழுது கொள்ள வேண்டுமா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த கேள்வி ஒரு பெரிய சமூக வேறுபாட்டை காண்பிக்கிற கேள்வியாக இருக்கிறது சமாரியர்கள் கெர்சிம மலையிலேயே தொழுது கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லது எருசிலேமில் இருக்கிற யூதர்கள் எருசிலேமில் தான் வர வேண்டும் என்று அழைக்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய சமூக வேறுபாட்டை முன்னிறுத்துகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது சமாரியர்கள் ஆண்டவரை யகோவாவை தங்களுடைய இரட்சகராக மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய ஆகமங்கள் யூதர்களுடைய ஆகமங்களுக்கு ஆகமங்களைப் போல இல்லாமல் இருந்தது இது அறமேய மொழியில் அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் யூதர்கள் வந்து யூதர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த தெற்கு தரிசன புத்தகங்கள் சங்கீத புத்தகங்கள் எல்லாம் அவர்களிடத்தில் இல்லை ஒரு ஐந்து ஆகமங்கள் மட்டும்தான் அவர்களிடத்தில் இருந்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கிறிஸ்தி மலையில் அவர்கள் ஒரு ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் ஆனால் பின்னால் வருகிற சமூக பிரச்சனைகளினாலே நூற்றி இருபத்தெட்டு அல்ல நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் வருடத்தில் அந்த கிறிஸ்தி மலையில் கட்டப்பட்ட தேவாலயத்தை யூதர்கள் அழித்து விடுகிறார்கள் உடைத்து விடுகிறார்கள் ஆகவே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையின் சமூக வேறுபாட்டினுடைய கேள்வியாக இருக்கிற நாங்கள் எங்கே தான் ஆண்டவரை தொழுது கொள்வது அப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு இந்த பெண்ணுக்கு பதில் சொல்கிறார் ஆண்டவரை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது உண்மையாய் வழிபடுகிறவர்கள் கடவுளை உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்திலே வழிபடுவார்கள் ஆண்டவரை உண்மையோடு ஆவியோடு தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு சூழல் வந்திருக்க ஆண்டவர் ஆவியானவராக இருக்கிறார் அவரை நாம் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும் அவரை குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டுமல்ல காடுகள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் அவரை நம்ம உள்ளான அன்போடு கூட எங்கும் தேடலாம் எங்கும் சந்திக்கலாம் எங்கும் அவரை வழிபடலாம் என்கிற பதிலை ஆண்டவர் இங்கே இந்த பெண்ணுக்கு தருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது வழிபடுகிற தலம் முக்கியமானதாக இல்லை இன்றைக்கு நாம் வழிபாட்டு தலங்களை அப்படி சிறப்பானதாகவோ ஆக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது சிலர் அரங்கங்களை வழிபாட்டு தலங்களாக சிறப்பாக அலங்காரம் செய்து மாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழலிலும் நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கு வழிபாட்டு சூழல் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஷோ போல அல்லது ஒரு பெரிய விழாவு போல அமைக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டோருடைய பார்வையிலே உண்மையான வழிபாடு என்பது இடம் சார்ந்தது அல்ல அது இருதயம் சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது உள்ளம் சார்ந்தது அது உள்ளான ஆன் ஆன்மாவோடு கூட தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவமாய் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அனுபவம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஆண்டவரை தெற்கு தரிசி என்று கண்ட இந்த பெண் உடனடியாக தன்னுடைய ஊருக்கு செல்லுகிறாள் ஆண்டவருடைய ஆண்டவரை சந்தித்த அனுபவத்தை அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அதனால் சமாரியர்களும் ஆண்டவரை சந்திக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இதனால தான் பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட ஆண்டவருக்கு சமாரியாவின் மேல் ஒரு 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 தாக்கம் அங்கே ஏற்படுகிறது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் உயிர் தழுந்த ஆண்டவர் பரமேறுகிற போது தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் அந்த கட்டளை வந்து ஒரு முக்கியமான திருப்பணி கட்டளையாக இருக்கிறது அந்த திருப்பணி கட்டளையை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தூய் ஆவி உங்களிடம் வரும்போது நீங்கள் கடவுளது வல்லமையை பெற்று எருசிலேமிலும் யூதேயா சமாரியா முழுவதிலும் உலகின் கடைசி எல்லை வரைக்கும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் உட உலகின் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் எல்லை வரைக்கும் என்பதோடு மட்டுமல்ல அதில் யூதேயா சமாரியாவை ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறதை நான் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை சமூக வேறுபாடுகள் நிறைந்த இந்த யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் கூட நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்கிற ஒரு 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 கட்டளை அவர்களுக்கு வாக்கு ஆண்டவர் தருகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவரை சந்திக்கிற அனுபவம் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிற அனுபவம் உள்ளான மாற்றத்திற்கு நம்ம இட்டு செல்லுகிறது சமுதா சமுதாய மாறுபாடுகளை வேறுபாடுகளை அல்லது ஹியூமன் ஹியூமன் மேட் பேரியர்ஸ் நாம நாமாகவே உண்டாக்கி கொண்ட தடுப்பு சுவர்களை தாண்டி செல்ல அவைகளை தாண்டி பயணிக்க நமக்கு
ஒரு மேலான மேலான மனித நேய வாழ்வுக்கு நம்மை அழைத்து செல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வாழ்வை வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் உண்மையான வழிபாடு என்பது கடவுள் தூய ஆவி ஆகிய கடவுளை சந்திக்கிற அனுபவமாக இருக்கிறது இந்த சந்திக்கிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது ஆண்டவரை நாம் சந்திக்கிற போது ஆண்டருடைய பணி செய்ய நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டருடைய பணி என்பது மற்ற மக்களுக்கு தேவையுள்ள மக்களுக்கு செய்கிற பணியாக இருக்கிறது நல்லதை சொல்லவும் நல்லதை செய்யவும் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அது மட்டுமல்ல சமுதாயத்தில் அனைவரையும் ஒன்றாக சகோதர சகோதரிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு சிந்தையை நமக்கு தருகிறது இதில் சமூக வேறுபாடுகள் பாலின வேறுபாடுகள் இவைகளை ஏற்ற பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி மனு குடும்பம் ஆண்டருடைய பார்வையில் ஒரு குடும்பமாக அல்லது ஆண்டருடைய படைப்பின் அனுபவமாக எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவமாக நம்மை அழைத்து செல்கிறது அப்படிப்பட்ட இறை அரசு சிந்தனைக்கு ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துகிறார் ஒவ்வொரு வழிபாட்டிலும் பங்கு பெறுகிறதன் மூலம் நாம் அந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தையை பெற்று நாமும் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ்வோம் கடவுள் நமக்கு துணை செய்வாராக ஆமே மனுஷர் உங்கள் நற்கிரைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசி கடவுது மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் இதுவே நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனமும் ஆம் கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகளிலே எண்பத்தி மூன்றாவது கீர்த்தனை பாடல் இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் என்கின்ற பாடலை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடகர் குழுவோடு இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா மனிதருக்காகவும் ஜபங்களை விண்ணப்பங்களையும் செய்து தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று உமது தூய அப்போஸ்தலரை கொண்டு கற்பித்த அருளின சர்வ வல்லமையும் நித்திய ஜீவனம் உள்ள கடவுளே மகத்துவம் பொருந்திய கடவுளுடைய சன்னிதியில் 
நாங்கள் படைத்திருக்கிற காணிக்கைகளையும் நாங்கள் செய்கிற ஜபங்களையும் கிருபையாய் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனத்தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பின் அல்லாண்டவரே உலக சமாதானத்திற்காக நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் உலக நாடுகளிடையே அமைதி நிலவவும் போர்களின்றி அனைத்து நாடுகளும் நல்லுறவிலே வளரவும் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆட்சியாளர்களுக்கு உங்களுடைய கிருபையை நீர் தந்தொழில வேண்டும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று மேலும் பரவாதபடிக்கு கர்த்தர் இறக்கம் பாராட்டுவீராக இந்திய திருநாட்டிலேயும் இந்த பெருந்தொற்று காலங்களிலே எடுக்கிற எல்லா தடுப்பு முயற்சிகளுக்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே எடுக்கப்படுகிற அனைத்து நற்பணிகளுக்கும் உங்களுடைய அருள் துணையிருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்காக பிரதமருக்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய முதல்வர்களுக்காக தமிழக முதல்வருக்காக அனைத்து அதிகாரிகளுக்காக அமைச்சர்களுக்காக நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அரசு துறையில் பணியாற்றுகிற எல்லாருக்காகவும் சுகாதார துறையில் உள்ளவர்களுக்காகவும் மருத்துவ துறையிலும் நீதித்துறையிலும் காவல்துறையிலும் உள்ளவர்களுக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிகளை உண்மையும் உத்தமமாக நிறைவேற்றுவதற்கு உங்களுடைய அருளை நிறைவாய் தந்தரல வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் திருச்சபைக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் திருச்சபையினுடைய தலைவர்களை நம்முடைய திருக்கரத்தில் வைத்து வேண்டுதல் செய்கிறோம் தெனிந்த திருச்சபைக்காக தெனிந்த திருச்சபையுடைய பிரதம பேராயர் சினார் அலுவலர்களுக்காக சென்னை பேராயத்துக்காக சென்னை பேராயர் அவர்களுக்காக பேராயர் அலுவலர்களுக்காக அனைத்து ஆயர்களுக்காக ஓய்வு பெற்ற ஆயர்களுக்காக நற்செய்தி பணியாளர்கள் மிஷினரிகளுக்காக அனைத்து கிராம சபையினுடைய ஊழியர்களுக்காக லே பிரீச்சர்ஸ் அருளுரைஞர்கள் அனைவருக்காக ஆலய பணியாளர்கள் ஆலயத்தில் பணியாற்றுகிற மற்றெல்லா தன்னார்வ தொண்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் எல்லாரும் தங்களுடைய பணிகளை உங்களுடைய திருப்பெயர் ம மாட்சிமைக்கேற்ப சிறப்பாக செய்தருள கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்பினல் ஆண்டு வரை இப்போது நல்மை பிராலை திருச்சபை குடும்பத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் வயதான பெற்றோர்களை நீர் இறக்கமாய் கண்ணோக்கியர்களும் சுகவீனமாக பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்கு நீர் கொடுத்து வருகிற சுகத்துக்காக பலத்துக்காக நன்றி இப்பொழுதும் இல்லங்களிலேயும் மருத்துவமனைகளிலேயும் சிகிச்சை பெறுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய அருளை நிறைவாய் தந்தரள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களை விட்டு கலந்து பரம அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து ஆத்துமாக்களுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் அவர்களை பிரிந்திருக்கிற குடும்பத்தாருக்கு ஆண்டவர் ஆறுதலை சமாதானத்தை தந்தருள் வீராக அனைத்து தம்பதிகளுக்காக நன்றி தனியாக இருந்து குடும்பம் நடத்துகிறவர்களுக்கு நீரே எல்லாத்தையும் தலைவராக இருந்து வழிநடத்தும் இந்த மாதத்தில் எங்களுடைய உழைப்பை வருமானங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக முடிய சம நன்றி படைக்கிறோம் திருமணமான பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஏற்ற காலத்தில் நீர் அவளுக்கு பிள்ளை செல்வங்களை தந்துள்ள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் திருமணத்துக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம் நன்மைகளை தருவீராக கருவுற்றுக்கிற சகோதரிகளுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் குழந்தைக்கு வளர்ச்சியும் ஏற்ற காலத்தில் சுகப்பிரசவத்தையும் கட்டளையிடுவீராக அன்றைய எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நல்ல எதிர்காலங்களை கட்டளையிடும் கல்லூரிகளிலேயும் பள்ளிகளிலேயும் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் உங்களுடைய அருள் களம் துணையிருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் விசேஷமாக பிள்ளைகள் இந்த ஆன்லைனில் படிக்கிறதுனால உற்சாகமாக ஆண்டவரை பொருள் உணர்ந்து படிக்கவும் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அக்கறையோடு இருக்கவும் கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரை குழந்தைகளுக்கு நீர் போதுமானவராயிருப்பீராக எங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் தேவையில் உள்ளவர்களுக்காகவும் ஏழை எளிய மக்களுக்காகவும் அன்றுவரே வறுமையில் உழல்பவர்களுக்காக வீடு இழந்தவர்களுக்காக உறவுகளை இழந்தவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் திருச்சபை விசுவாசிகளாக நாங்கள் ஜபிப்பது மட்டுமல்ல உதவி செய்கிறவர்களாகவும் இருக்க நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் இப்போது நாங்கள் செய்கிற இந்த ஏழைகளுக்கான பொருளாதார உதவிகள் போதுமானதாக இருக்கவும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்பின் அல்லாண்டவரே இந்த வேளையிலேயும் எங்களை தாழ்த்து முடி திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் நாங்கள் மாயமாலமான பக்தியோடு அன்றி உண்மையாக ஆவியோடு கூட ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக உங்களுடைய அருளை புரிந்து கொண்டவர்களாக உணர்ந்து கொண்டவர்களாக நாங்கள் உண்மை தொழுது கொள்ளவும் உம்முடைய தொழுகையில் பங்கெடுப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த சமுதாயத்தில் உம்முடைய திருப்பணி செய்வதற்கு எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கும் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வழிபாட்டிலையும் நாங்கள் பங்கு பெறுகிற பொழுது உங்களுடைய தூய் ஆவியானவரின் அருளை நிறைவாய் பெற்று உலகத்துக்கு சென்று உமக்கு சாட்சி பகரவும் ஆண்டவரின் நீர் செய்த பணிகளை நாங்களும் செய்வதற்கு எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கும் உங்களுடைய திரு சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பில் ஆண்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய வழிபாட்டிலே நாங்கள் பங்கு பெறுகிற போது எங்களுடைய 
ஆராதனை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நிறைவான தூய் ஆவியான அருளை தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சபிக்கிறோம் இந்த வழிபாட்டிலே பங்கு பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக தனித்தனியாக ஆசிர்வதிப்பீராக அன்பினால் ஆண்டவர் நாங்கள் கேட்டவைகளையும் கேட்க மறந்த அனைத்து நன்மைகளையும் நீர் எங்களுக்கு அருளி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக எங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற கல்யாணி மருத்துவமனைக்காக ரெய்னி மருத்துவமனைக்காக மற்ற அரசு துறை மருத்துவமனைகளுக்காக சுபிக்கிறோம் மருத்துவர்களுக்காக அதில் பணியாற்றுகிற நர்சஸ் மற்றெல்லாம் மருத்துவ பணியாளர்கள் அதிகாரிகள் அனைவருக்காக சுபிக்கிறோம் இந்த குணமாக்கு ஊழியத்தை செய்கிற அவர்களை நீர் மென்மேலும் ஆசிர்வித்து அவர்கள் மூலமாக பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள பயன்படுத்துவீராக எங்கள் ஆண்டவர் அர்ச்சகர் இயேசு கிருஷ்ண மொழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாக மனசாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து இனி கடவுளுடைய கட்டளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களால் அவருடைய தூய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானம் செய்திருக்கிற நான் விசுவாசத்தோடு நமக்கு ஆறுதல் உண்டாகும் ஜபநிலையிலே சர்வகாலமுள்ள கடவுளை நோக்கி நமது பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் யாவரும் சேர்ந்து வேண்டிக் கொள்வோம் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே எங்கள் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே தேவரையருடைய நீதி உள்ள உக்கர கோபாக்கின் எங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியையினாலும் உங்களுடைய திவ்ய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாக அகங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் உமது குமாரனும் எங்கள் கர்த்தருமாக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் உமது நாமத்துக்கு கனம மகிமையும் உண்டாகும் நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் இனி எப்போதும் கூழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கட்டளையிட்டருளாம் ஆமேன் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடு உண்மையான விசுவாசத்தோடு தம்மிடத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாக மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்குதத்தம் செய்திருக்கிற நம்முடைய பரம தந்தையாகிய சர்வ வல்லமுள்ள கடவுள் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நம்மை நம்மை உறுதிப்படுத்த நிலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தமிழத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் நமது லட்சகராக கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அழைப்பாறுதல் தருவேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவர் எவரோ அவர் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி விடவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பரிசுத்த பவுல் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் பாவைகளை அச்சுக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது பரிசுத்த யோகான் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் ஒருவர் பாவம் செய்வாரானால் நீதிபதராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாபார பலி அவரே உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் எங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவிடத்தில் உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கத்தராக கடவுளுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாக இருக்கிறது கர்த்தாவே பரிசு பிதாவே சர்வ வல்லமுள்ள நித்திய கடவுளே நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்தில் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையுமாக இருக்கிறது ஆதலால் தூதரோடும் பிரதான தூதரோடும் பரமசபை அனைத்தோடும் நாங்களும் உமது மகிமையுள்ள நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி சேனைகளின் கடவுளாகிய தேவனே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்தன உன்னதமானவராகிய தேவரிற்கே மகிமை உண்டாவதாக என்று இடைவிடாமல் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆமேன் கர்த்துடைய ஜபத்தை எடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்ஜியம் வருவதாக உம்முடைய சித்த பரமண்டத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலையும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு என்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைகள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமன்ற எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு முடியவைகளே ஆமேன் நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து திரியக கடவுளை போற்றுவோம்
ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை பற்றி செல்வோம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான கடவுளை சமாதானங்களோடு இருந்து நீங்கள் கடவுளை மறுபடியும் குமாராக என்னுடைய நாதரேசு குரிசை பற்றி அறிவியல் அன்பில் நினைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடவது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியம் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின கடவுளை ஆசிர்வாதம் எப்பொழுதும் உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோடைய நிலைத்திருக்க கடவுது ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்துடைய செல்ல கடவும் ஆமேன் எல்லாருக்கும் தோத்துறாம் Oh, oh, oh. 
Oh, my God. 